James Dean viveu intensamente e morreu muito jovem. No dia 30 de setembro de 1955, quando se dirigia a uma corrida em Salinas, na Califórnia, um Ford cortou a frente do seu Porsche Spider. Nesse instante, uma lenda e uma maldição surgiram. A lenda do ícone rebelde James Dean e a maldição do Little Bastard, que era o nome que ele tinha dado ao carro dele. O Porsche Spider, carro de corrida de fabricação alemã, era sua paixão ou melhor, sua obsessão. Comprado para substituir seu antigo Porsche Speedster, o ator não podia dirigi-lo ainda, pois no seu último contrato do filme Giant, era proibido de dirigir. O motivo? As participações de James Dean em corridas. Uma semana após terminar o contrato, vê a notícia da sua morte e o começo de uma série de incidentes sangrentos. Logo após o acidente, enquanto os destroços do carro dele eram colocados dentro de um caminhão que o tiraria da rodovia, de alguma forma ele caiu e matou o motorista do caminhão. Um especialista de carros de Hollywood comprou o Porsche e no momento em que estava sendo descarregado na sua garagem, o carro deslizou e caiu sobre um dos mecânicos, quebrando as duas pernas dele. Esse especialista afirmava que nunca teve boas sensações do carro, parecia emanar uma energia negativa. Por isso ele decidiu separar várias peças do carro e revendê-las. O médico de Beverly Hills foi o desafortunado que comprou o motor do Porsche. Ele colocou no seu carro particular. Logo depois, ele morreu em um acidente automobilístico. Outro que comprou o câmbio do Porsche e o adaptou em seu carro sofreu um grave acidente. Embora ele tenha sobrevivido, ele contou que o automóvel havia travado sem explicação nenhuma. As rodas do Porsche foram vendidas a um jovem que também sofreu um acidente. É, tem merda esse cara com a molesta, hein? Tava com a peste, homem. E após uma investigação, chegou-se à conclusão que o acidente foi sofrido por defeito nas rodas. Não foram apenas só os compradores que sofreram com a maldição não, ladrões também tiveram sua cota de desventura. Em uma corrida, um menino que tentou roubar o volante que pertencia ao carro cortou o braço. Sem explicações aparentes. O então dono do carro, já assustadinho, decidiu emprestar a carroceria do poste para a polícia da Califórnia. O objetivo era utilizá-lo como alerta das imprudências no trânsito. Até que as autoridades o removessem para a exposição, o carro ficou guardado em uma garagem que, sem motivo, pegou fogo e destruiu tudo o que tinha dentro dela, menos o Porsche. Após outros incidentes, o Porsche foi colocado em um caminhão para ser exibido em um evento em Miami, na Flórida, só que dessa vez, o carro jamais chegou lá, pois, é claro, sem explicação nenhuma, simplesmente desapareceu e nunca se soube o que foi feito com o carro, nem mesmo o dono. Se gostou desse vídeo, deixa uma curtida e comenta aqui embaixo se você quer mais vídeos como esse. Beijo no coração e vivam para sempre.